നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ദ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിത അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം തരത്തിലെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഹിയർ എ ബി സി ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബി ബി സി ആൻഡ് എ സി എ ബി ബി സി എ സി എന്നീ വശങ്ങളുടെ മധ്യബിന്ദുക്കളാണ് പി ക്യു ആർ എന്നീ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എ എന്ന ശേഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ക്യു എന്ന ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു എ എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ക്യു എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ബി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആർ എന്ന അമിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ അമിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിനെ മീഡിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മീഡിയൻ അതായത് ഒരു വശ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസിനെ മീഡിയൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബി ആർ എന്നതും എ ക്യു എന്നതും സി പി എന്നതും മീഡിയൻസ് ആണ് ആ മീഡിയൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മീഡിയനുകളും ഒരേ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ സെൻട്രോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിന് സെൻട്രോയിഡ് മീഡിയന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്നാണ് ഈ പോയിന്റിനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ആ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ബി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ എ സിയിലേക്ക് ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പലിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം നയന്റി ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ നയന്റി ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നയന്റി ഡിഗ്രി വന്നം നയന്റി ഡിഗ്രി വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാം അവിടെ ബി സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാം അത് നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അപ്പോ മൂന്ന് ഈ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പലിക്കുലർ ലൈൻസിനെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എ വൈ എന്ന് പറയുന്നതും സി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബങ്ങൾ ഇതൊരു ലംബമാണ് എതിർവശത്തേക്കുള്ള എയിൽ നിന്ന് ബി സിയിലേക്കുള്ള ലംബമാണ് എ വൈ അതുപോലെ സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ബി എ എന്ന സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലംബമാണ് സി ഇസഡ് ഈ മൂന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒരു പോയിന്റിലായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അതിന് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓർത്തോ സെന്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർത്തോ സെന്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ വരെ ഈ ബിന്ദുവിനെ പറയാം അടുത്ത കേസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണമുണ്ട് അതായത് എ ബിയുടെയും ബി സിയുടെയും എ സിയുടെയും നീളം തുല്യമാണ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെയും മധ്യബിന്ദുക്കളാണ് പിയും ക്യുവും ആറും നമുക്ക് എ എന്ന വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എതിർവശത്തേക്ക് അല്ലെ മധ്യബിന്ദുവായ പിയിലേക്ക് ഒരു വര നിർമ്മിക്കാം സി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യബിന്ദുവായ ആറിലേക്ക് ഒരു വര നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരകൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോ ആ മൂന്ന് വരകളും ഒരേ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പൊ നമു
വശത്തേക്ക് എൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരകളെല്ലാം ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ആംഗിൾസും ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ബി പി സി എന്ന ഈ ആംഗിൾ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം ബി പി സി എന്ന ആംഗിൾ നടന്നപ്പോൾ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി എ ക്യു സി എന്ന ആംഗിൾ ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാം ആ ആംഗിൾ ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാം നമുക്ക് അത് അളന്നു അത് അളന്നപ്പോൾ അതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ എ ആർ സി എന്ന ആംഗിൾ ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാം ഈ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളും അളക്കുവാണ് അളന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൽ മീഡിയനായിട്ട് വരുന്ന വരകളും അതിൻ്റെ ലംബ വരകളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വെട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഒരേ സമയം തന്നെ മധ്യമ വരയും അതേസമയം തന്നെ അത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബ വരയുമായിട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാ